大家好，我是百花叔娃娃，欢迎收看娃娃拇指情书籍教程第六课。今天这节课我们要来介绍一下怎样消除杂音。首先来认识一下什么是杂音。有时当你按响某些琴键，会听到一种尖锐刺耳的嘶嘶声，让人觉得特别不舒服，像这样。这种嘶嘶声就是杂音。杂音出现的原因一般是温度或者湿度发生了变化，影响了琴的共振，或者是由于弹奏调音让琴键发生了位移。那琴键和音量没有用最舒服的姿势在一起，当我们按动琴键时，琴键就会觉得不舒服，不舒服，然后就发出抗议的嘶嘶声。那这种杂音并不是琴出现了问题，我们甚至可以人为制造出杂音。因为我刚才想找一个杂音琴键给你们做演示，结果没找到，于是我急中生智，把要教给你们的第一种消除杂音的方法给反过来，于是成功的制造出来了这个杂音琴键。再给你们听一下。下面就要来给大家介绍我用到的这种方法，它叫做微调法，特别简单，用手指抵住杂音琴键的末端。轻轻的掰一掰琴键，掰动的幅度不要太大，不然就不叫微调法啦。你可以一边掰一边试试看杂音还有没有。当你发现杂音已经消除了，需要观察一下琴键的位置。如果琴键位移太多，都快跟旁边的琴键挤到一起去了，就要用同样的方法去调整一下旁边的琴键，让琴键之间的距离大致相等。这种微调法可以解决大部分的杂音。然而，如果你悲伤的发现，不管怎么调都解决不了你的杂音，那你可以尝试一下第二种方法。第二种方法叫做纸片法。我们需要准备一张纸，然后剪一张小纸条，大概三厘米乘三毫米。先把纸片从杂音琴键下方穿过去，然后用一只手轻轻的抬起琴键末端。用另一只手捏住纸片两端，向上滑动纸片。当纸片滑到琴键和音梁中间时，放下琴键，让琴键和音梁正好夹住纸片。接着，我们沿着琴键左右两边撕掉纸片的多余部分。当当当，大功告成！我们来听一下，是不是没有杂音了呢？需要注意的是，这种方法仅仅适用于中音区和高音区琴键，因为被高音区的琴键本身的共振时间已经很短了，如果再垫入纸片的话，会更加影响共振效果。消除了杂音的障碍以后呢，我们就要开始学习食谱啦。下一节课会来介绍怎样认识拇指琴专用谱，记得要来看哦。如果大家有问题，可以在各大平台搜索“白花式娃娃”，找到我给我留言。我们下一课见喽，拜拜。